ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம டேலியை ஒரு பான் ஷாப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் தட் மீன் அடகு கடையில் டேலியை உபயோகப்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடகு கடையில் நம்ம இந்த டேலியை உபயோகப்படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் ஈஸிலி கால்குலேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இந்த டேலி மூலயமா ஈஸியாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் இன்னும் என்ன ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் டேலியில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய அடை வச்சு போகிறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு கொடுத்த ரிசிப்டை தொலைச்சிடுறாரு அந்த ரிசிப்ட் நம்பர் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நடுவு கடையில் டக்குன்னு இந்த ரிசிப்ட் புக்கு ஓப்பன் பண்ணி அந்த ரிசிப்டை எடுத்து அந்த நம்பரை பார்த்து இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அவருடைய இதை நகை என்ன வச்சுருக்காரு என்னன்னு டீட்டெயில் எடுப்பாங்க ஆனால் அவர் ரிசிப்டை தொலைச்சிட்டார் அப்படின்னா அவர் டீட்டெயில் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அது ஒரு மணி நேரம் ஆகலாம் ஒரு நாள் ஆகலாம் ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம் ஸோ அப்போ ஆனால் டேலியில் வித்தின் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எடுத்துக்க முடியும் என்ன டீட்டெயில் அவரோட நேம் தெரிஞ்சால் போதும் அடகு வச்சவர் பேர் ரிசிப்ட் நம்பரு இல்லை என்ன கோல்டு வச்சார் அவர் தோடலா தோடா என்ன என்ன மாதிரியான ரிங்கா என்ன மாதிரியான கோல்டு அடகு வச்சார் இல்லை அவர் எந்த ஸ்ட்ரீட்டு இல்லை அவர் என்ன பின்கோடு இல்லை அவர் ஊர் என்ன இது ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சாலே ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் அவருடைய ரிசிப்டை ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பில் கூட என்ன பண்ண முடியும் நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேலியை யூஸ் பண்ணுறதுனால உள்ள அட்வான்டேஜஸ் ஸோ என்ன மாதிரியான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி மஸ்ட் மெயின்டைன் யூஸ்வல் ஃபார்மேட் ஆல்சோ நம்ம என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஃபார்மேட்டை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஏன் அதை யூஸ் பண்ணணுமோ டேலி தான் யூஸ் பண்ணுறோமே அதை விட்டுடலாமே ஏன் விடக்கூடாது அப்படின்னா சம்டைம் த கம்ப்யூட்டர் மே நாட் ஒர்க் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகவும் போகலாம் ஆர் வி லாஸ் அவர் டேட்டா ஆக்சிடென்ட்லி நம்மளுடைய டேட்டா எதிர்பார விதமாக ஆக்சிடெண்ட் ஆக ஆக்சிடென்ட்லி டேட்டா வந்து டெலிட் ஆகலாம் எப்படி டெலிட் ஆகும் திடீர்னு சிஸ்டம் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓஎஸ் போகிற கண்டிஷன் இருக்குது ஒரு சர்வீஸ் மேனை கூப்பிட்டு ஓஎஸ் போடுறோம் அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கைட் பண்ணாமல் போட்டோம் அப்படின்னா அவர் டக்கர் என்ன பண்ணுவார் நம்மளுடைய டேட்டா உள்ள டிரைவர் டெலிட் பண்ணுறதுக்குள்ள சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் கம் வைரஸ் மூலயமா நம்மளோட டேட்டா கண்டிப்பாக டெலிட் ஆகாது ஏன்னா டேலியில் உள்ள டேட்டாவை வைரஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அச்சூர் இருக்கிற இன்னொன்று என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கிற கார்டு இருக்கு திடீர்னு என்ன பண்ணலாம் டேமேஜ் ஆகிடலாம் ஸோ இந்த ஒரு ரீசன்ஸ்னால நம்மளுடைய டேட்டா வந்து டெலிட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம டேலியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பான் ஷாப்பில் யூஸ் பண்ணுறது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் டேலிக்கு போவோம் டேலியில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பான் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டே வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஒரே பார்ட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன் செகண்ட் பார்ட்டில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் பான் ஷாப்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ ஒரு கம்பெனி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த பான் ஷாப் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பான் ஷாப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிப்டோடைய மாடல் தேவை ஸோ அப்போ தான் அவங்க என்னென்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ட்டுன்னு கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் காப்பி ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடகு கடையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிப்ட் இப்போ இதில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அந்த ரெசிப்ட் நம்பர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தேதி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அடகு வைத்து பெயர் இருக்குது விலாசம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நகை அடகு வச்சாங்க எத்தனை நம்பர் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்புறம் அதோடைய மதிப்பு இருக்குது அப்புறம் சைன் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடகு வச்ச ரசீதியுடைய மாடல் ஸோ இப்போது இந்த மாடலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி நம்ம டேலியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்
ஒரு பேமெண்ட் ஒரு கஸ்டமருடைய கஸ்டமருக்கு ஒரு பேமெண்ட் பண்ண போகிறோம் கஸ்டமருக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறோம் நான் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அதில் ஒன் பை ஒன் ஆப்ஷன்ஸு இடையில் இடையில் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எனேபிள் பண்ணுறேன் அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நேராக வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஜொல்லுக்கு பேமெண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பேமெண்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணேன் பேமெண்ட் ஒழிச்சு போயிட்டேன் அவர் எந்த டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது அவர் எந்த டேட்டில் அவர் வைக்கிறார் நமக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எடுத்து இங்கே டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பண்ணுறாரு அப்போ ஒன்று ரெண்டு இருபதுன்னு கொடுத்து எழுதுறதுனாலே ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கொடுக்குறாரு அவருடைய பேர் என்ன அவருக்கு நம்ம லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணலை அப்போ நியூவாக என்ன பண்ணுறதுனால க்ரியேட் பண்ணுற லெட்ஜர் ஆல்ட் எஸ்சி யூஸ் பண்ணுறேன் ஆல்ட் எஸ்சி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு மிஸ்டர் முருகன் வச்சுக்கோங்க முருகன் கே முருகன் கே அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அடகு வைக்கிறார் இப்போது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் காப்பி வச்சுருப்போம் ஹார்ட் காப்பி வச்சுருப்போம் அந்த ஹார்ட் காப்பியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவருடைய ரிசிப்ட் நம்பர் என்னவோ அந்த ரிசிப்ட் நம்பர் இங்கே மேனுவல் ரிசிப்டோட நம்பரை இங்கே நம்ம டைப் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறத மேனுவல் ரிசிப்ட் நம்பர்னு வச்சுக்கலேன் அந்த நம்பரை இந்த அலைஸில் கொடுத்துக்கலாம் அப்போது நம்ம வவுச்சரில் போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக முருகன்னு கொடுத்தாலும் வரும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்னு கொடுத்தாலும் வரும் ஸோ நேம் வந்து கம்பல்சரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் அவர் பே பண்ணும்போது அவர் ரெசிப்ட் நம்பர் பார்த்துட்டு நம்ம ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ அண்டர் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா அவருக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம கடன் கொடுக்குறோம் நம்ம கடன் கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணலை ஸோ ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நேராக என்ன பண்ணணும் நம்ம எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர்ஸ் போகிறோம் ஃபியூச்சர்ஸ் போயிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆக்டிவேட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் யூஸ் எஸ் கொடுக்குறோம் யூஸ் அட்வான்ஸ் பேராமீட்டர் எஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஆக்டிவேட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் எஸ் கொடுக்குறோம் இப்போது அமௌண்ட் ஃபார் அமௌண்ட் ஆடட் ஃபார் அமௌண்ட்ஸ் டிடெக்டட் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நோ கொடுத்துருங்க இது இது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஆர்பி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ அதை அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரேட் அப்படிங்கிறத டூ பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ மாதம் மாதம் தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் வருஷம்னா வருஷத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாதம்னா மாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ நம்ம மாதம் மாதம் தான் மேக்ஸிமம் அடகு கடையில் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ கேலண்டர் மந்த் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து கடன் கொடுத்தோம்னா டெபிட் பேலன்ஸ் கடன் வாங்கினோம்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ நம்ம கடன் கொடுக்குறோம் டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் ஒரு வருஷம் கழிச்சிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ இதை மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எனேபிள் பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அவங்க கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ நம்ம த்ரீ பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அனதர் பர்சன்டேஜ் கூட நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி வருதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இவருக்கு ஒன்று அஞ்சில் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்மளுடைய இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மெயிலிங் டீட்டெயிலில் நம்ம அந்த கஸ்டமருடைய டீட்டெயிலை கம்பல்சரி ப்ராப்பராக என்ட்ரு பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக அவங்களுடைய டேட்டாவை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தமிழ்நாடு பின்கோட் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் த்ரீ ஜீரோ செவன் ஸோ அவங்கள்ட்ட பேன் கார்டு ரீடியில் நம்ம கேட்க போகிறதில்ல ஸோ இப்போ ரெண்டு காமிக்கிது பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்னு கொடுத்தாலும் முருகன் தான் முருகன் கொடுத்தாலும் முருகன் தான் ஸோ ஓகே என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவர் அடகு வச்ச பொருளோட விலை நான் கண்ட்ரோல் என்ன ப்ரெஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த இடத்துல காமிக்க கால்குலேட்டரில் இப்போ அ
அவருக்கு ரெசிப்ட் காஸ்ட் ஸோ ஆல்டர்சி யூஸ் பண்ணுறேன் ரெசிப்ட் காஸ்ட் ஸோ உங்களுடைய ஷாப்பில் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு தெரியாது ஜஸ்ட்டு நான் பொறுத்து நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் எல்லாருக்குமே வந்து நகைகளை அடவு வச்சு அனுபவம் இருக்கும் ஸோ எனக்கும் இருக்குது அதை வச்சு தான் போடுறேன் ஸோ ரிசிப்ட் காஸ்ட்டு ரிசிப்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கடைக்கு வரக்கூடிய ஒரு இன்கம் ஒன் ஆஃப் தி இன்கம் ஸோ அதை இன்டெரக்ட் இன்கம் கீழே கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு போய்ட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எனேபிள் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஆல்ட்டு சி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் ஸோ அவர்கிட்ட என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அது நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு இன்கம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக நான் போகிறேன் அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வச்சுக்கோம் பாக்கி தான் என்ன பண்ணுறோம் அவர் கையில் இப்போ நம்ம நம்ம எவ்வளோ பணம் கொடுக்குறோம் நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா அவர் அடகு வச்ச பொறுமான எவ்வளோ ஐயாயிரம் ஆனால் இப்போ நமக்கு எவ்வளோக்கு நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு தான் ஜென்ரேட் ஆகணும் ஸோ அவங்க நமக்கு கொடுத்த அடிஷ்னல் காஸ்ட்டுக்கும் சேர்த்து தான் எப்பொழுதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மந்த்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை லெஸ் பண்ணிவிட்டு பாக்கி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுக்க சான்சஸ் இல்லை ஸோ இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணனால அவர் கொடுக்குறேன் ஏன் அது நெகட்டிவ் கேஷ் காமிக்கிறேன் நான் கேஷில் எந்த விதமான அமௌண்ட் ஆட் பண்ணாதனால எனக்கு இங்கே நெகட்டிவ் கேஷஸ் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போது இவருக்கு அஞ்சாவது மாதம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நம்ம அட வச்சிருக்காரு இவருக்கு ஆறாவது மாதம் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்குறோம் டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் ரிசீவபிள் ஸோ என்ன பண்ண நான் பீரியடை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த ஒன் சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ பாருங்க அவர் கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மாதத்துக்கு அவர் கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் நூறுரூவா கொடுக்கணும் அந்த நூறுரூவா அங்கே காமிக்கிட்டு பாருங்க ஸோ அப்போ அவர் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டு இப்போ அவர் நகையை ரெக்கவரி பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னா அப்போ ஐயாயிரத்தி நூறுரூவா கொடுத்து அவர் நம்மகிட்ட வாங்கணும் ஓகே ஸோ இப்போது இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஷாப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க ஜுவல் ஷாப்பில் அந்த அடை கடையில் பான் ஷாப்பில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம அடை வச்ச நகையை பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேறு ஒரு அடை கடையில் கொண்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதை வச்சு கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப அந்த பணத்தை வச்சு திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணிப்பாங்க ஸோ அப்போ அதை மாதிரி கண்டிஷனில் அந்த பான் ஷாப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம கடன் வாங்கினோம்னா ஒரு காயில் வச்சுட்டு அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ரெசிப்ட் போகிறோம் ரெசிப்ட் போயிட்டு இப்போது எந்த அடகு கடையில் நம்ம அந்த பொருளை கொண்டு போயிட்டு நம்ம இல்லை ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறோமோ அந்த ஃபினான்ஸ் கம்பெனி நேம் எங்கே நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக டேட்டா வந்து கண்டிப்பாக செக் செக் பண்ணிக்கணும் ஆல்ட்டு சி இப்போ ஒரு முத்தூட் ஃபினான்ஸ் வச்சுக்கோ முத்தூட் ஃபினான்ஸ் இதில் செக்யூர் லோனுங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கடன் வாங்க போகிறோம் ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் எஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க நம்ம மற்றவங்களுக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பர்சன்ட் வைக்கிறோம் கேலண்டர் மந்த் இங்கே நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் கடன் கொடுத்தா டெபிட் பேலன்ஸ் கடன் வாங்குனா கிரெடிட் பேலன்ஸ் இதை நீங்கள் சேஞ்ச் தப்பாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு முத்தூட் ஃபினான்ஸில் போயிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்குகிறோம் ஸோ அதில் நான் அந்த அடிஷ்னல் ரெசிப்ட் காஸ்ட்டு அதெல்லாம் நான் போடல டேரெக்டாக போகிறேன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் பேயபிள் பேயபிளில் போயிட்டு இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அஞ்சாவது மாதம் தான் வச்சேன் ஸோ இப்போ ஆறாவது மாதம் தான் வட்டி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆறாவது மாதம் நான் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ வட்டி கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு பைசா நான் நூற்றி ஐம்பது ரூபா வட்டி கட்டேன் வட்டி கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இப்போது நம்ம அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சாயிரம் அப்படிங்கிறது நம்ம லெட்ஜரில் போய்ட்டு இந்த முத்தூட் ஃபினான்ஸ் லெட்ஜரில் போய் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் த
ஆஹ் தீர்த்து வைக்கிறேன் நன்றி